வெல்கம் டு கோகி சமையல் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சுவையான ஒரு எறா தொக்கு பார்க்க போகிறோம் இந்த எறா தொக்கு வந்து சாப்பாட்டுக்கு இட்லிக்கு தோசைக்கு சப்பாத்திக்கு எல்லாத்துக்கும் சுவையாக இருக்கும் இப்போ நம்ம செய்கிறத பார்க்க போகிறோம் பார்ப்போம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ நான் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் சீரகம் கொஞ்சம் சோம்பு இதை முதல்ல போட்டு தாளிச்சுட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இந்த சைஸில் ஒரு நாலு வெங்காயம் நான் வெட்டி வச்சுருக்கேன் இந்த சைஸில் ஒரு நாலு தக்காளியை நான் வந்து பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாவை நான் வந்து கீறி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கருவேப்பில் அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் கரம் மசாலா இவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான பொருள் இப்போ நம்ம செய்கிறத பார்க்க போகிறோம் நான் இப்போ ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் அதில் ரெண்டு புளிக்க ரெண்டு எண்ணெய் ஊற்றுறேன் கொஞ்சம் போல சோம்பு கொஞ்சம் போல ஜீரகம் நல்லா வெடிக்கட்டும் இப்ப 
இப்போ இத மூடி வச்சிருக்கு இப்போ நான் யாரா சொன்னல ரெண்டு நிமிஷம் சும்மா கொஞ்சம் போல தண்ணி ஊத்தி அதுல கொஞ்சம் போல மஞ்சள் போட்டு அது ரெண்டு கொதி வந்த உடனே இதுல எடுத்த அந்த எறாவ மட்டும் முதல்ல போட்டு இதல நல்ல புரட்டிக்கணும் புரட்டிட்ட பிறகு அந்த தண்ணி இருக்கலையா அந்த தண்ணிய இதல கொஞ்சம் ஊத்திடணும் ஏன்னா கொஞ்சம் கிரேவியா இருந்தா தான் நல்லா இருக்கும் ரொம்ப ட்ரையா இருந்தா நல்லா இருக்காது சாதத்துக்கோ இல்ல சப்பாத்திக்கோ நல்லா இருக்காது இப்படி பண்ணாதான் நல்லா இருக்கும் இதை நீங்க டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சுவையா இருக்கும் சாதத்துக்கு நல்லா இருக்கும் சப்பாத்திக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்ப எங்க வீட்டுல நைட்டு டிஃபனுக்கு சப்பாத்திக்கு இதுதான் சைட் டிஷ்ஷா வச்சு சாட போறோம் இப்போ இந்த டயத்துல உப்பு சரியா இருக்கான்னு பாத்துட்டு கொஞ்சம் சாப்பிட்டு பார்த்தே உப்பு இல்ல அதனால கொஞ்சம் போல இதுக்கெல்லாம் நிறைய உப்பே போடக்கூடாது கொஞ்சம் போல தான் போடணும் கொஞ்சம் போட்டுட்டு இதுல கொஞ்சம் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்த உடனே ஆஃப் பண்ணிடணும் ரொம்ப நேரம் இறவா வச்சிங்கன்னா ரப்பர் மாதிரி ஆயிடும் ஸோ அதனால அதை வைக்கக்கூடாது ரொம்ப நேரம் அதுக்குதான் நம்ம வந்து வேக வச்சு இதுல கலக்குறோம் இப்போ கடைசியா இறக்கும் போது ஒரு அரை டீஸ்பூன் போல மிளகுத்தூள் மிளகுத்தூள் போட்டு அது கூட கொஞ்சம் மோல கர மசாலா அது ஒரு கால் டீஸ்பூன் அவ்வளோதான் இதை போட்டு இப்போ நல்லா ஒரு கண்டு கிண்டிட்டு மூடி வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கணும் மேலே கொத்த கொத்தமல்லி எல்லாம் போட்டால் நல்லா தான் இருக்கும் போடாட்டி நல்லா தான் இருக்கும் இப்போது இறக்க போகிறோம் அதனால் கொஞ்சம் போல கொத்தமல்லி தூவிட்டு இப்போ எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு பாருங்கள் மேலே நல்ல அழகாக எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த டயத்தில் நம்ம கொஞ்சம் கொத்தமல்லியை தூவிட்டு இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு சுவை இறா தூக்கு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை நான் சப்பாத்தி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை வந்து இந்த வச்சு நாங்கள் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் வித்தியாசமாக இருக்கும் அதில் இதை சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு என்னுடைய சேனலை நீங்கள் பாருங்கள் சேனலை பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ